，大叔不好了。怎么回事，将军？末将无能，军饷，军饷被劫走了。是什么人？刘宋，是刘宋士兵。咱们都调查这么多天了，还是没有军饷的消息。再这么耗下去，军营都要乱了。官爷，这些日子的税该交了吧？不是不给啊，今年夏秋两季的税全都交了，现在又要加税，实在是给不起了呀、啊。给不起？给我进去找！哎哎，别！哎，官爷。别别别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！真是苦了老百姓了。看来我上回要的太少了，人家家底厚着呢。还不止如此呢。还有什么？看什么看？交税！我没钱。没钱？没钱跟我们回府？带着我的孩子一起走吧。如果丢下他，他会活活饿死的。你当刺史府什么地方？让你当奴那是瞧得起你，别他娘的不知好歹。你这小孩那么小，让小孩去能干嘛呀？浪费粮食，带走！走！我求求你们，带着我的孩子吧！快点！求求他，他会饿死的！别摸我！将军，快点！荆州苛捐杂税多如牛毛，寻常百姓根本无力缴纳，要么逃亡，要么沦为庄客，要么卖身为奴。你要救，根本救不过来的。你去告诉那老匹夫，我要带兵入城，大肆搜查。第一个传令，将军。怎么了，将军？阁主，霍玄锲而不舍，已经快把荆州翻过来了。再这样下去，军饷一定藏不住啊！霍玄上折子了。朝中并无动静，这点非常奇怪。霍玄明知道刘宋人会劫走军饷，为何隐忍不发呢？因为他根本不相信劫走军饷的是刘宋的人。那现在该怎么办？哼，有一个地方。是最安全不过的了。哎，怎么回事？怎么那么多士兵？听说是有大批军饷丢失，正在搜查呢。军饷是，瞧见没？那是飞凤将军最得力的副将，是吗？给我把荆州翻一遍，任何角落都不要放过。是。你好大胆子，竟敢带兵入城！刺史大人，如果有什么事，直接和霍将军说去吧。霍玄私自领兵入城，这是想造反吗？继续搜。好，我回来再收拾你们霍玄，你吃了雄心豹子胆，竟敢率军进入荆州，我一定到皇上跟前好好告你一状。你能换换词吗？你，刘刺史，别说是带兵入城搜查了，就连你这刺史府，我也是要搜的。你到底想干什么？刺史大人放心，只是暂借你这刺史府住两日，待我找到丢失的军饷便出城。你要是找不到呢？你最好求神拜佛，保佑我找到军饷。否则的话，那二十万军队便要进驻荆州，直到把你吃垮为止。哼！我告诉你，我荆州也是有守军的。你那两千人马还不够我塞牙缝的。将军，王副将回来了。如何？把荆州翻了个遍，就是找不到军饷。每一寸都翻遍了，商户、酒馆、茶肆，甚至赌坊、青楼，凡是可能有消息的地方，全都找遍了。那么一大笔军饷
如果真的藏在荆州，怎么会一点消息都没有？早就跟你说过，劫掠的是刘宋人。我若是你，就赶紧写奏折，请摄政王去找那位刘宋公主算账，总比你在这儿浪费时间强多了。刺史大人如此肯定，那批军饷不在城中。你连我这刺史府都搜遍了，还有什么地方？钟声从何处传来？晨钟暮鼓，自然是城郊的钟青寺了。王泽，我们走。将军，我们去哪儿？钟青寺。是。大人，就这样让他们去了？你当钟青寺是什么地方？是你获选想搜就搜的吗？阁主，军饷藏在哪儿，真的安全吗？万一……人们都说飞凤将军胆大至极，我倒要看看他到底有多大胆子军饷，施主要求军饷，寺庙里怎么会有？老方丈，你别跟我耍花样。整个荆州我都搜遍了，唯一一个漏网之鱼，就是你这钟青寺。这里没有军饷，请将军不要让染血的兵戈玷污了佛门清净之地。有没有？要等我搜了才知道。<笑>将军，请看碑文。中青寺的碑文是先皇御笔亲题，寺里还保存了佛祖舍利，就算皇上到了这里也要下马行礼。你区区一个三品将领，怎敢擅闯？霍玄一生杀戮无数，满手血腥，既然站在了这里，就绝不会无功而返。先皇亲笔又如何？就算先皇突然显灵，也阻止不了我。王泽，在，搜。霍玄，你放肆！给我搜！是。霍将军，不要白费力气了，什么也搜不到的。未知方丈法号，天赐。所谓万物皆由上天所赐，心如天明，心如天净。难道方丈心中就当真没有一丝挂念？心中无尘，自然寸丝不挂。方丈，你袈裟破了个大口子。那里？<笑>好一个寸丝不挂！你你这个糊涂人，竟敢对方丈这样无礼！说什么寸丝不挂，方丈，你虽然身在佛门之中，却还是心有挂念。将军，我刚才就发现，就是这样。霍将军，老衲已经说了，你要找的军饷不在寺中，请回吧。果真不在吗？说了不在，就是不在。既然不在，你为何紧张手抖？
方丈既然不肯交出军饷，我只好得罪你。你们要干什么？来人，把全部僧人给我赶出大殿。你，是。将军，军饷不会真的不在这里吧？不，我有种预感，他们对我有所隐瞒。那也不能放火烧寺啊！这寺里供奉着佛家至宝，又有先皇庇佑，万一让皇上知道了，可就真完蛋了。将军，你可不能犯糊涂啊！退下。将军，霍玄，中兴寺立寺百年，何等境地！先皇题写的碑铭是皇权尊严的象征。你今天擅自搜查一处大不敬，现在还敢放火烧寺，当真不怕皇上震怒吗？我数到三，如果你还不老实交代，我就要动手。你头顶三尺有神灵，你敢在这里纵火，一定会触怒佛祖，引来天谴。天谴。犯下此等人神共愤的恶行，必将背负千古骂名。霍玄，佛祖会降下灾祸，将你下阿鼻地狱。不，刀山有锅，千刀万剐。火把。将军，真的不能烧啊！你要是这样做了，到时候摄政王都保不住你。将军，将军，真的不能烧啊！霍玄今日所为，全都是为了前仙将士，绝无半点私心。若佛祖真要降罪，就怪罪我一人身上。或登刀山剑术，或堕火坑或汤，我或玄，绝不会说半个不字。一，二。粮食与你无关。今年是荒年，中清寺虽然香火不断，但养活一众僧人已是极限，哪来的粮食？啊，中清寺附近有一条沟渠，城中的官员和富商奢侈无度，经常把吃不完的米饭倒掉。老大就让弟子们收集起来，把这些浪费的粮食冲洗干净，蒸后晒干，囤积了多年，方才有这些余粮啊。哦。是这样吗？是。如果是陈年旧米，自然光泽暗淡，还有一种陈米味，米糠更成丝状。但瞧瞧这米粒，光泽透亮，还留有清香。清新一年，没有米糠沾手，一看就是今年的新米。出家人不打诳语。你也想和霍玄一样下阿鼻地狱吗？我带你们去找，就在后山的洞穴里。你，快带我去。嗯。先看。王副将，是军饷。将军，全都找到了。方丈，你现在告诉我，这些军饷从何而来？是
一个无名失主所赠。我真不知道他是什么人。他们把军饷放下，便悄然离去了。你明明知道我在满城搜索，却还故作不知，该当何罪？事已至此，听凭处置吧。看在先帝的份上，我饶你不死。衣箱不落，全都带走。全部带走。是。师傅。师傅。娘。我们走。是。恭喜霍将军，得偿所愿了。这次巡回失落的军饷，也多亏了刺史大人的配合。既然如此，霍将军还不赶紧走？刘刺史，你看这月黑风高的，出城多不安全。我决定在你府上暂留一夜，刺史大人不会不欢迎吧？哪人？在。送霍将军去休息。把箱子抬进来。霍玄不敬神佛，不畏黄泉，确实有些棘手，这就罢了。而且这个女人冷酷无情，眼睁睁看着那些百姓被饿死，也不愿意留下军饷。现在说这些还有什么用？我可是为了对付霍玄才答应与你合作的。你不是说霍玄绝对不敢闯入中心寺吗？现在他竟然把军饷全都带回来了。原本你可是答应过我，等霍玄一走，就把这批军饷送给我的。他是拿走了军饷，可是他带不回去。什么意思？你是说，不，霍玄不能杀？刘刺史，霍玄是被刘宋刺客所杀，跟你有什么关系？那他带来的士兵呢？哼，士兵不能进入刺史府，晚上只能在城外驻扎。刘刺史，你可是荆州的最高长官，只要把霍玄给杀了，上报拓跋宏拿到圣旨，还怕那些士兵不听你的吗？待明天一早。军饷就可以物归原主了。机不可失，时不再来。刘刺史，早日下定决心吧。刺史，我来接军饷了。霍玄，你不是……刚才不少宵小扰人清梦，如今都在我房里倒着呢。刺史大人要看吗？嗯。刘刺史，我的军饷呢？什么军饷？没有金银粮食。箱子都是空的，胡说八道！我明明已经追回了军饷，整个荆州百姓都看见了，箱子全部抬入你府里，如今军饷不翼而飞，哼，分明是你这狗贼私吞！血口喷人，拿下！来人！什么情况？刘刺史，我劝你老实点，整个刺史府。都已经被包围了，怎么可能？城内的确只有一百士兵，可就在你今夜要杀将军的时候，他们早就里应外合打开了城门，控制了你的城卫
，全部拿下！跪下，跪下，跪下！老四，跪下，跪下！霍雪，你满口胡言，明明都是些空箱子，根本没有军饷，栽赃！你这是栽赃！是啊，这就是栽赃。方丈，我知道无数百姓流离失所，饥寒交迫。如果把军饷带走，他们只有死路一条。所以，我可以答应你，留下军饷。啊，将军。对方精心策划，嫁祸流送，目标绝不简单。他这样大手笔把军饷全馈赠给钟青寺，一则，任务我不敢干扰佛门清净，损毁先帝尊崇的佛寺；二则。料定，就算我当真找了军饷，也不忍心看着百姓活活饿死。正是因为如此，才不能让他们得逞啊！不，他猜的不错，我的确不忍心。霍玄纵横沙场，杀人如麻，死后便下十八层地狱又何妨？但我从不伤害手无寸铁的百姓，更不会眼睁睁看着他们活活饿死。不过，我也不会空手下山。你到底要干什么？待会儿我带着箱子离去，方丈一定要带着僧人狠狠咒骂，就说军饷被我带走了，骂得越毒辣越好，直到我消息传来，才能继续派发粮食。你这是，不是，将军，你到底想搞什么呀？我都被你搞糊涂了。就让容止好好瞧瞧，马粪换军饷不算什么，我可以空手套白狼。王泽。末将在，刺史府的财物全部充公，若有违令者，格杀勿论。是。搜我的金子，我的宝贝，我的天哪！天下最毒妇人心，你先前就讹我一大笔钱粮，现在又用空箱子炸我，霍玄，你不得好死，你不得好死！刘刺史，荆州在你的治下，苛捐杂税多如牛毛，百姓困苦走投无路，而你的刺史府。却是金碧辉煌。我真后悔上回讹的太少，才让你有机会多蹦跶几天。不过现在你没机会了，盗窃军饷，这是死罪。不，我没有盗窃军饷，我没有，没有。王泽，将军，光从他府里搜出来的银两，足够我们撑两个月了。刘刺史。你可真是富可敌国啊！如果你没有盗窃我的军饷，又怎么会有这么多宝物？天上掉下来的吗？你最好好好回答，我可没有耐心。盗窃军饷是死罪，巨额贪污一样是死罪。这左也是死，右也是死，你就不要垂死挣扎了。霍玄，你狡诈似虎！你先死狼，我做鬼也不会放过你！闭上你的嘴！刘刺史，多少百姓被你的贪婪逼得家破人亡、流离失所，就算我肯饶了你，他们也不会放过你。这一路去平城，你可要好好保重。到了黄泉路上，别忘了好好忏悔自己犯下的罪孽。带走，带走，走，快点！再查一下他那些同党，一个也别放过。是。哎，军饷找到了，你还不知道呢。昨天霍将军带着巡回的军饷在刺史府休息，谁知道刺史大人竟然动了贼心，想行刺霍将军，吞下军饷啊！真是人心不足蛇吞象，平日里抢农民老百姓就算了，竟敢打军饷的主意，可不是嘛？霍将军是什么人物啊？能让他得逞？这不。亮准则，该对付这种贪官污吏，就该千刀万剐，死不足惜。你
这个狗官，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！谢谢将军，为京城百姓做主了，做主了。将军，你为荆州除掉了一害，老百姓都很感激你。我只是希望，下人刺史能够好好待这些百姓，别让他们再受苦。是，走吧。一个火旋，爸，真睡着了。参见殿下。笑什么？殿下，你的脸。让开！刘楚云。已经三更天了，早点休息吧。你下去吧，主子。你现在身体特殊，万不能这样糟蹋自己啊！下去。雪云，殿下，昨夜，对不起。殿下不必向雪云道歉。你和摄政王妃本是正经夫妻，留宿在丹凤轩，是情理之中，没必要向雪云解释。雪云，你说这样的话，简直就是戳我的心。你明明知道我对刘宋公主毫无感情。如果不是外界的流言，我又怎么会留在丹凤轩？雪云心里明白，只是千万个明白，到底是意难平。你放心，我以前对你说的话我都记得。你信我吗？不管殿下说什么，雪云都会相信。既然相信。就好好照顾自己。碧玺，我要和雪云一起用膳。是，奴这就去准备。殿下，时辰不早了，你该上朝了。可是，没什么的，我可以照顾好自己。碧玺，好好照看马瑟菲，让她乖乖把饭吃了。是。我忙完就来找你。殿下，我等着你。
我发现我忍耐不了。你说什么？他是我大威独一无二的摄政王。为了大局，他一定会迎娶刘宋公主。我以为我可以忍，到现在我才发现我忍不了。我怎么能看着他把别人拥进怀里？怎么能看着他和别人缠绵温存？不，我忍不了。可那是摄政王妃啊，那明明应该是我的位置啊，我才应该是他堂堂正正的妻子啊。郎主说过，只要耐心等待，等，要等到什么时候？自己想要的东西，不是应该自己去争取吗？不是吗？那，那你想怎么样？很快你就会知道。王妃昨晚休息的好吗？好啊，当然好了。下去吧，王妃，殿下怎么天没亮就走了？你们两个，王妃，匆匆忙忙的干什么？一点规矩都没有。王妃恕罪，奴婢只是一时心急，马侧妃来了。我这丹凤居然吹了什么风，竟把二位稀客接连带来。侧妃娘娘，今日是特意来看望王妃的吗？是啊，雪云早就想上门请罪，只是不知道王妃是不是因为上次的事情还在生气，一时不敢上门。哦，做错事来赔罪的呀，听起来倒挺有规矩啊。不过呢，在大宋，妾就是一个家庭的财产，大父主母可以随意买卖。这也不知道为什么到了大魏，你却敢处处挑衅，还真当我大宋公主是个摆设？王妃恕罪，以前是雪云不知礼仪，多有冒犯，以后一定会谨言慎行，按规矩行事。啊，行吧，以前的事我就当忘了。起来吧。谢王妃，你到底来干什么的呀？其实我今天来是为了给王妃带一些珍贵的器物，供王妃赏玩。雪云不知道王妃喜欢什么，所以挑选了一些平日里我喜欢的东西送给王妃，希望王妃不要嫌弃。哼，不嫌弃。嗯，送完赶紧走吧。嗯，王妃，那。你再坐会儿。看来王妃昨晚没睡好啊。不过王妃的口齿颜色，色泽可人，娇艳欲滴，完全遮盖了您的倦容，甚是好看。我听说王妃从刘宋带来了很多漂亮的胭脂水粉，送给了很多人，其中太后也得了一份呢。侧妃的那一份早就已经备下了。只是一直还未得空，没有亲自送去。那就谢谢了。来人，这口纸颜色真是好看，多谢王妃。不用谢，那我就睡觉了，一次便吧。
侧妃娘娘，我家王妃身体不适，不是故意怠慢。王妃性情率直，我又怎会计较呢？如此，恭送侧妃。下去吧。是。王妃，你今天不该这样对马雪云，是吗？可是兰若，你忘了上次落水的事儿了吗？奴没有忘记。不过，你是王府的女主人，今天这样挤兑马雪云的事情，要是被传了出去，有损你的名声。所以你是说，我为了名声？也要故作宽容大度。我也算是个大宋公主，大宋之王姬。如果要是处处退让，谨小慎微的，就会显得大宋示弱。这是宋魏联姻，又不是我家破人亡，为何要故作乞怜之态？奴知道王妃是金枝玉叶，可……可你嫁的是摄政王啊！男人三妻四妾，女人共侍一夫，还必须宽容大度，否则就是嫉妒成性，这本来就不合理啊！让我宽容也行，他那几个妾，我就收几个面首，也让他们日日给他请安，这样皆大欢喜，多好！王妃，我又没打他，也没骂他，不算什么。公主，公主，马自飞出事了。听说他是中毒了，殿下。大夫，怎么样？殿下，都什么时候了，别顾及这些虚礼。雪云到底怎么样？马侧妃身体十分虚弱，这么一番折腾，她的脏腑虚损，气血枯竭，实在养不了她。孩子的确保不住了。摄政王，你也劝一下马侧妃吧。如果她坚持不肯堕胎，这样下去会对她的身体有妨碍的。都是奴照看不周。雪云，殿下，我想要孩子，我要孩子。对不起，雪云，都是我的错。孩子保不住了，我们以后还会有的。你好好保重身体，乖乖听话吃药。不，我不要落胎。这是我和你的孩子。我知道，我都知道。雪云，对不起，王大夫，让马侧妃服药。侧妃，这是牛膝汤，未免死胎会损伤你的身体。把它喝了，一定要除干净淤血。殿下，王妃一定要见马侧妃，叫她滚。是。如果非要如此，请殿下为我。雪云想让你记住。这第一个孩子是怎么没的？雪云又为此承担了多大的痛苦？今天在这个房里说过的每一句话，发生过的每一件事，雪云都想让你记住。雪云心头刻下的伤痕，有生有世，都别忘记。给我。
我要见马雪云。你们两个，送王妃回丹凤轩，请王妃不要为难我等。现在府内流言四起，说马雪云是从我的院子出去才流产的，我可不能平白无辜受此冤枉，所以我现在要马上见到摄政王后马雪云。可是现在真的不是时候啊！为什么？里面怎么了？清月。呃好事，你倒是说说，我干了什么？口之中含有过量朱砂。王妃，侧妃一心想与你交好，未曾有分薄宠爱的意思，可你竟要口之害人，口口声声说我害他，到底怎么回事？我要自己去看。主子身心受创，请摄政王妃仁慈，别再闹事了。我不会伤害他，我就问几句话，不行吗？不，奴绝不会再让你伤害主子。清月，王妃，马侧妃受到过度惊吓，不能再受刺激了。我就问他两句话，证明自己清白，这样都不行吗？殿下，殿下，我好痛，我真的好害怕。殿下，不要怕，以后不会再有人伤害你了。马雪云，口之是我丹凤轩的，但却是你跟我要的。现在出问题，你开始躲着，怎么怕跟我对峙出问题啊？殿下，殿下，我好害怕。雪云，我会替你讨回公道。你不是要对峙吗？好啊，随我一起入宫，就到皇上面前对峙吧。殿下，不要去，我很快就会回来。嗯？去。关于新任刺史的人选，禀陛下，这件事臣和摄政王商议过，这刘刺史简直是罪大恶极。他不光盘剥百姓、贪赃枉法，甚至连军饷都敢劫持，件件都是千刀万剐的罪行，只是可怜了荆州百姓受苦了。所以，这继任者应当选个宽厚温和的官员，执政当以安抚为主。陛下，摄政王还在外头候着呢，朕和马相有要事处理。他有什么事儿，就去宣光殿请太后吧。是，咱们接着说。是。如此说来，马侧妃是用了王妃赠送的口汁才会落胎。是。王妃，你作何解释？太后，是马侧妃主动向我讨要的，相同的胭脂水粉，我曾经。不是当成礼物送给你，还有宫中妃嫔吗？那香料的配比，都是经过严格比对的，又怎会有朱砂过量一说？哼，你给其他人的自然无视，唯独雪云的例外。朱砂含毒有腐胎之用，你故意加重朱砂的用量，分明是别有用心。太后，事实已经摆在眼前，还有什么好辩解的？那敢问摄政王，多少朱砂含量称之为过量？寻常口汁制作，仅需朱砂三钱。没错，王大夫说了，你的口汁中含有双倍的朱砂。
上次送胭脂水粉来的时候，我听闻太后宫中用的口脂，都是从几百朵鲜花当中选择花瓣颜色最正的制作而成，所以通常都是色泽鲜亮，芬芳扑鼻，是吗？你别想转移话题。你听我说完，楚一说的没错，<笑>而通常制作口脂需要十余道工序，耗时很长。但只有在最后一道工序的时候，才会加入朱砂调色。敢问太后宫中，此刻有没有刚刚加入牛油脂，但还没有调色的口脂呢？秦姑，是。慢着，万一你不能证明自己的清白，该当如何？一下怎么办？从哪儿来，滚哪儿去。那要你说了呢？不可能。走着瞧吧。王妃，你这是？你们还没看明白吗？加入常亮朱砂，口脂颜色正红；加入过亮朱砂，颜色会红的发紫。谁会把这么奇怪的颜色涂到唇上呢？这样看来，王妃送给侧妃的口脂当初一定是没问题的。那位大夫信口开河，胡乱栽赃，却不知朱砂过量会色泽大变。又怎么瞒得过人呢？现在，马侧妃房里那盒，或许真的过量，但那也是人为后期注入的，而并非在口之冷却前掺入。若要把那盒朱砂切开看看的话，朱砂含量必定很不均匀。说得很好，好了，容止，到了现在。你还要偏袒马雪云吗？向我道歉吗？快点道歉啊！我要求摄政王当众向我道歉。世上岂有丈夫向妻子道歉之理？世上岂有丈夫诬陷妻子之理？你，太后，你看呢？容止，你于相道颇有心得，这次分明就是你故意偏袒，还不快道歉！是我的错，啊！我没有听清，是我的错。太后，你听到了？他承认自己偏听偏信，愚昧无知。但是现在，我要求严惩马侧妃。刘楚玉，我已经跟你道过歉了，你别太过分。我说让你道歉之后，我就不追究他的责任了吗？你蛮横无理。太后，你看他这样，我好害怕啊。我都不敢回寿寿王府了。好了，不要再闹了。这件事情已经有了结论。马雪云构陷摄政王妃，德行堪忧，即日起禁足王府，好好反省己过。太后，你就不用再为他求情了。楚玉，你现在满意了吗？多谢太后。你下去吧，不用你送了。是。马相，你怎么不问问我，有什么话要说呀？殿下专门在这里等老夫，老夫就算是不问，殿下也会开口。我确实在这里等了你很久。谁让你把我拒之门外呢？我只能候在这里了
，殿下有话直说无妨。冯太后把马策妃禁足了。哦，您不知道这事儿？也对，您每天跟着皇上出力朝中大事，冯太后已经盖棺定论了。殿下，老夫还有要事，就恕不奉陪了。马相。康王还有话说，你一定要记住，有的时候，姻亲远远没有利益牢靠。哼，多谢康王殿下的提点。你呀、啊，真是唯恐天下不乱，这个时候还去刺激马相，你就不怕他跟你翻脸呐？世上的事没有什么绝对的。荣之娶了马相的宝贝女儿，就要当菩萨一样供起来。哎，一不小心鸡飞蛋打，不仅没讨得美人欢心，还让马相更加怨恨。这倒也是奇了，你说这太后明明知道马相的重要性，为何还要如此严厉处置？马相之女固然重要，刘宋公主也不能随便废掉啊，总得有人出来平衡。平衡。马相可不是那么容易打发的哟，哼，让他们去闹吧，闹得越大越好，到时候啊，容止无法平息马相的怒火，他这摄政王位也就保不住了。<笑>好了，不说这些了，母亲叫你来啊，是有重要的事情要跟你说。嗯这个呀，是右仆射的嫡长女，与马雪云并称平城双淑，生的是冰肌雪骨，国色天香，真的是天生的康王妃。<笑>你不喜欢呀、啊？那不要紧，这位王女郎，她是户部尚书王阳的女儿，聪明能干，又懂得进退。一点都不像他那个路度的父亲，真的是可爱极了。原来你不喜欢文官的女儿啊？也是，我的儿子啊，文武双全，怎么能够是那些娇弱的女子可以匹配的呢？这个呀，是兵部尚书的女儿。别看她是个女孩子，却天生练得一手好功，更兼生得漂亮爽朗。母妃，哎，儿臣功业未成，心性未定，暂时不想娶妻。你不愿意？母妃费心了，这件事情还是缓一缓吧。云儿，这平城有多少纨绔子弟？哪个有你文武双全、位高权重？可是这么多年以来，你不但没有正妃，就连个侍妾都没有。你让我这个做母亲的，心里怎么能不难受呢？不行，云儿，这次你一定要听母妃的话，选一个乖巧懂事的康王妃。哎，或者，只要你喜欢的，母妃都答应你，好不好？儿臣现在没有这个意思。你不肯娶妻，是不是都因为这个人？你刚才痴痴看着这个画像，心里面想的人，是不是那个根本不像女人的霍玄？母妃，你的心里、眼里只有他，可是他的心里又何尝有你？你以为我不知道吗，云儿？你为了一个女人不纳妃嫔，你是想让我这个做母亲的心痛至死吗？母妃，这是儿臣自己的事情，请您……好，好，好，你自己的事情，那你就一个人孤独终老吧。楚玉，你给我站住
。楚玉，我有话和你讲。摄政王还有话要说呀、啊？你刚刚在太后面前，可不是一般的嚣张。切，谁让我一瞌睡，你就给我送枕头呢？啊，不，是你那个可爱的马侧妃送的，亲自给我羞辱你的机会。所以你要谢，就谢他去吧。你好大的胆！摄政王，你一早就知道马雪云故意设计我，是不是？我不知道。可是刚刚太后说了，你对香道玉图颇有建树，说明什么呢？说明你明明看破一切，却还在故意偏袒马雪云。切，爱情能让人盲目。但我没有想到，竟能让你颠倒是非，黑白不分，你真是太让人失望了。你不是毫发无伤吗？可是我并不精通口吃制作，若非今日大胆一试，马雪云的诬陷就会让我背上迫害丈夫子嗣的罪名。我是大宋公主，我是为了宋位和平来的。我一旦背上这样的罪名，就会名声尽毁，千夫所指，甚至给大宋蒙羞。这样的结果不严重吗？容止，你扪心自问，当真对我毫无愧疚？我只顾得了雪云，至于你，顾不了。好，那我郑重告诉你，再有人公然冒犯，我就让他知道，毒株杀是什么滋味。郎主，雪云呢？郎主，主子身体不适，您还是滚出去。是，把门关上，跪下。你说，你今天干的是什么事儿、啊？我自知自己生不下一个健全的孩子，就用来陷害摄政王妃，可惜被揭穿了。父亲，你是说的这个事儿吧？你糊涂！父亲跟你说了多少次，忍一忍，忍一忍，你怎么就是不听呢？这个摄政王妃的位子，迟早有一天是你的，你着什么急？你非得现在去攻击摄政王妃？你明明知道，当今皇上是不会同意废掉正室王妃的，你干嘛还这么干？你可知道，冯太后所做的一切背后都有皇上的授意？我知道。你知道你还这么干？亏得殿下平时总宠你、爱你，你也口口声声说喜欢他。你把自己的男人往绝路上逼有什么好处啊？现在台被人拆了，你怎么下来？我就不明白了，雪云呐、啊，你平时在父亲这儿挺聪慧的一个人，怎么一嫁人之后就变得那么蠢呢、啊？可父亲，你是男人，当然是以利益为重。刘宋公主还有用，你便一味容忍，不动声色。还让我让出摄政王妃的位置，可女儿是女人啊，我要的不仅是荣耀，还有摄政王的心。他威胁了我的地位，我便要取他性命，就像父亲对待对手，不是也从来没有留情过吗？胡说八道，还不认错，那能一样吗？你们这些女人在府里面闹，用手段。争宠，父亲不管，父亲也没功夫管你。可是你这回是不是干得太出格了，做得太绝了呢？雪云，父亲知道你的身子骨不好，我这不是一直都在找药啊，来调理你的身子吗？父亲相信总有一天，这病能治好
，你着什么急？你非得现在出手？你知不知道，宫里随便派出一个太医都能够检查到你的身体情况。你这把戏就拆穿了，这么容易拆穿的把戏你还要玩？你是不是蠢到家了？在父亲看来，女儿这招是昏招；但是在女儿看来，我用一个注定留不住的孩子。证明了摄政王对我的心，也成功离间了摄政王和王妃之间的感情。对我来说，已经是大大的成功。女儿，你是不是疯了？摄政王的第一个孩子，是他亲手葬送的。不管过去多久，他都不会忘记。这是我亲手做的。永远都不会被磨灭。就算他知道楚玉是无辜的，当他每次看到他，就会想起这个孩子。他还能和他好好相处吗？所以说，我没有失败。沈云，你今天。让父亲觉得特别的陌生。父亲，雪云正在幽禁之中。你就算是丞相，也不该违反冯太后的意思。你还是尽早回去吧。今后啊，也不要再来。郎主，主子，主子，你醒醒！来人，来人呐！是你？这是在干什么？在这么高的地方跳舞，掉下来的话，骨头不都得摔碎了？谁说不是啊？这丫头真是大方，太高了，长什么样都看不清。哎，又开始了，快看！小女子乐韵，初到平城，喜欢的给个打赏，不喜欢的就给个鼓掌吧我叫乐韵，你呢？我叫拓跋羽。殿下命令过，王妃不能随意出门。为什么？我又没被软禁。这是殿下的命令，属下只能遵从，还请王妃恕罪。七月。王妃，王妃，你不能走啊！还愣着干什么？快去禀报殿下
，雪云虽然被幽闭，但一应用毒，你都要亲自过问。请殿下放心，我一定办得妥妥当当的，不叫马侧飞受半点委屈。只恐心结难解，请一位擅长女子病症的太医替他诊治一下。可是请太医的话，会惊动太后，那宫里……太后怪罪下来，我一力承担。这好了。你下去吧。是。殿下，找到没有？王妃可能去的地方，我都搜了一遍，却还是一无所获。他平时爱去哪儿？王妃最爱热闹，三教九流的地方也毫无顾忌。我知道在哪儿了。殿下，你这是要去哪儿？把他抓回来。